Hey guys, it's Ilze B here, but today my video will be different because I will be speaking in Latvian. Labdien visiem šeit Ilze, un šodien jūs redzēsiet mani, jūs runājam latviski, un šodien es parādīšu fragmentu, kur es sadarbojos ar savu kolēģi Latvijā. Mēs strādājam pie virtuālo asistentu apmācību programmas izveidošanas, un šodien jūs dzirdēsiet, kā mēs diskutējam par to, kas ir mērķa auditorija šai apmācību programmai. Es ceru, ka mums projekts jūs ieinteresēs, un ja jūs zinat kādu citu, kuram tas varētu interesēt, lūdzu padalieties ar šo ziņu. Bet tagad vērosim mūsu sārunu. Mai, tad kā tad tu man ieraksti, atrakstīji vēstulē, par ko tu gribētu šodien runāt, un tas pirmais jautājums tev bija, kas, ka mēs varētu parunāt par to, nodefinēt to mūsu potenciālo auditoriju, ja apmācāmos, kam tieši šis te kurss ir domāts, un man ir pašai tava doma, bet, ja es tev jautātu, ja tu gribētu nodefinēt vienu, cilvēku grupu, tā pēc iespējas precīzi, kā tu domā, kas būtu tie cilvēki, kas visefektīvāk izmantotu mūsu programmu, kur mēs pašreiz veidojam, kam pirmkārt to piedāvāt? Domāju, ka vislabāk piedāvāt to būtu, piemēram, studentiem, kas tikko pabeiguši rauku skolu, jo nevienmēr pēc rauku skolas uzreiz var atrast darbu, Bet, ja ir šīs zināšanas, mums noteikti ir jālieto ikdienā. Jā, tieši tā, tu domā tās zināšanas, ko viņi apko augstskolā, vai ne? Jā, tā ir skaitā arī. Jā, labi, bet tagad precīzāk, kādu augstskolu, kādi varētu būt tie studiju virzini, kas mācījās un kas pēc tālāk varētu vēlēties papildināt zināšanas apgūstot mūsu programmu? Es domāju, ka vērtīgi tas būtu sabiedrisko attiecības speciālistiem jaunajiem, jo viņš šeit varētu papildināt savas zināšanas, ka arī tādām programmām, kā piemēram biznesa vadība, kur ir ļoti plašs šīs zināšanu klāsts ir piedāvāts, bet viņiem ir jāizvēlās tieši viena, viens virziens, uz kuru viņi gribētu attīstīties tālāk. Tu domā, viņiem ir jāizvēlas vēl studējot, ja jau uzsākot darbu? Es domāju, ka pēc studijām ir jāizdomā, jo, nu, kur tālāk doties, jo ne jau visi būs tie biznesmeņi, ne visi atvērst uz savus uzņēmumus, bet viņiem ir iespēja kaut ko darīt tālāk un izvēlēties to savu vienu profesiju, piemēram, kurā papildināt zināšanas. Jā, un starp citu, es domājot par konkrētiem cilvēkiem, ko es zinu, kaut vai tajā pašā Valmierā, vai ne, ir tā, kāds tur ir turismu biznesa, kaut kas tam līdzīgs ir programma, vai ne? Turismu organizācijiem vadījumi, jā. Jā, tu vajag, tu laikam tur mācījies, vai ne? Jā, tieši tā. Jā, šķiet turismā organizācijā šīs zināšanas cilvēkam ļoti noderētu, vai ne? Piekrīti. Noteikti, jo arī strādājot, piemēram, informācijas centrā, tas jau nav tikai apkalpot klientus, es ir tieši reklamēt un veidot šādas visādas kampaņas un informēt. Tieši to internetā prezents, klātbūtni, jā, vai ne? Tādā veidā un arī interaktīvā veidā un tā, lai ieekonomētu laiku, kaut vai tiem pašiem darbiniekiem, lai nebūtu vienmēr jāatbild uz uz katru e-pastu, bet jau mēs jau ir sagatavots, jau veidnes, un kā tas viss interaktīvi tiek būvēt tādā arhitektūrā, vai ne? Jā. Es tev pilnīgi piekrītu, es arī tā biju viena no domām, un man bija vēl otra doma, ka tie varētu būt arī jaunie uzņēmēji. Kā tu domā par to? Es domāju, ka ne tikai jaunie uzņēmēji, jo ir tā uzņēmēja daļa, kurā īsti nav profesionāli tieši šajā te internetu vidē, viņi varbūt pat neizmanto. Arī man ir zināma tāda cilvēka, kam ir uzņēmums jau diezgan ilgi, bet internetu vidē viņi vispār neparādās. Līdz ar to viņiem vajadzētu šo te virtuālo asistentu noteikti, ka šo te virtuālo vidi izveido un padara redzamu to uzņēmumu. Īstenībā tev ir pilnīgi taisnība, jo cilvēks varbūt ir labi izveidojis uzņēmumu un viņam jau ir vīzija, kā tālāk attīstīties, bet trūks tieši šīs ir daļas, kas ir ļoti būtisks mūsdienās, jā, pelnīgi pareizi. 
Un tātad, tātad apgūstot mūsu programmu, vai tas cilvēks izdomās, ka pats to negrib darīt un vēlēsies nolikt virtuālo asistentu, un tad nolīgs to sapratīs, ko no tā virtuālā asistenta var sagaidīt, jo tagad, tagad uzņēmē, es nezinu, ko viņam uzdot, vai ne? Nē. Yeah. <laughs> Jā. <laughs> un, un jeb, ja, ja piemēram, līdzekļi ir ierobežot sākotnē, var pats darīt, un tad, kad vairs netiek ar darbiem galā, tad, vai ne? Tad, tad, kad jau tā, tad, kad netiek ar darbiem galā, tas nozīmē, ka jau ir vairāk darba, vai ne? Ko darīt pasūtījumu, vai kaut kas nav un tad var uzdot. Jau kurā gadījumā šis ir ļoti būtisks zināšanas pamats, kas, kas, kas kur, jā, pašam, to visu uh, izburties cauri un atrast un zināt, ko vispār meklēt, vai ne? Tas, tas būtu grūtāk, un mēs to daudz ātrāk un efektīvāk varētu smiekt. Jā, var teikt, mēs esam nodefinējuši. Es domāju, mums sākotnēji ar šiem te diviem uh, ietiek, un tad, ja jau mēs veidojam to kustību, un, un tas sāk attīstīties, cilvēki vairāk sapratīs, kas tas ir, un, un tad arī, kam atsevišķi būs vēl interesi, tas, tas arī varēs pieteikties, vai ne? Apgūt, bet, jā, tad mēs Tātad tās mums tās mērķa auditorijas. Paldies, ka jūs noskatījāties, un es ceru, ka es radīju jūsos zināmu interesi. Bet tagad es teikšu atā un priecīgus Ziemas svētkus!